，你给我出去！怎么哪去啊？先出去吧。你们来干什么的？王小辉，我问一下，这是怎么回事？你是不是神经病啊？你怎么办我姐的央行卡的冻结了？萱萱，宝强，就为了这个事儿，你们还有没有点常识啊？进办公室之前不会敲门啊？还敲门？你知不知道我今天有多丢人啊？丢人？然后呢？你知不知道我今天带着我弟、我爸、我妈，还有我舅、我姨去售楼部买房子，这所有的合同都签好了。付钱的时候，这张卡里竟然一分钱都没有，你什么意思啊？珊珊，我告诉你，这张卡确实是我冻结的。你，你是不是诚心想让我们家难看啊？你什么意思啊，宝强？还有我什么意思？我问你，你买房子干什么呀？买房子当然是给我弟弟当婚房啦。就是，现在没房子能结婚吗？当婚房，轩轩，我问你，我是不是给宝强已经买了一套房子了？对，你是给他买了。可是，那就一百多个平方，够干什么的呀？是啊，这我结婚了以后，这我爸、我妈、我媳妇儿、我姐能住得下吗？小辉，你也是个不差钱的人，你就差那三百万吗？轩轩，你说这话什么意思啊？三百万就不是钱吗？我虽然不差这三百万，但是我的钱也不是大风刮来的。宝强，你要是嫌房子小，行。你自己出钱买，你买个别墅我都不管。你，轩轩，宝强，你们扪心自问一下，我对你们不够好吗？行、啊，李姐，开一下门。好，宝强来了。宝强来了。是啊，姐。李姐，倒杯水。不用了，姐，我不喝。宝强，你今天来是不是有什么事啊？姐，没有，我就是想你了，来看看你。宝强，你会想你姐？说吧，来有什么事？小辉，你怎么说话呢？这我弟弟想我不是很正常吗？就是姐夫，你看你这话说的，我就不能想我姐了。姐夫，你这么一说，我还真有一件事。宝强，有什么事啊？快说。姐。你看这天啊，也越来越热了。我看上几件衣服，但是吧，就是手头有点紧。你看能不能？姐明白你的意思，宝强，你在这等着。行。宝强，我怎么感觉你这次过来，不只是为了要钱买衣服，啊，是不是还有什么事啊？姐夫，这咱们是一家人，你看你说话，搞得我跟外人似的。行了。你就别跟我拐弯抹角了。你要是为了买衣服，肯定不会来我家，打个电话给你姐要钱就行了。说吧，还有什么事儿？姐夫，是这样的，我前段时间啊谈了一个女朋友，我那个车啊不行了，空间太小，我想换辆车。什么？换车？宝强，我记得你那辆车是我半年前给你买的吧？空间也不小啊，为什么要换呀？这空间怎么不小啊？你都不知道。我出去玩啊，带着我女朋友和我那些兄弟都坐不下。不是宝强，我给你买车是让你开的。你现在有女朋友了，你带着女朋友不就行了吗？你带着你兄弟干什么呀？姐夫，你这话说的就不对了。你看这出去玩，哪有不带兄弟的？宝强，你又跟你姐夫说什么呢？姐，我这前段时间不是谈了个女朋友吗？我那车空间太小了，我想换辆车。换车呀，宝强。你还跟你姐夫商量什么呀？咱换。再说了，你这好不容易谈了一个女朋友，咱呀就换辆好的。轩轩，你怎么惯着他呀？还有，他就买个衣服，你得拿了多少钱呀？小辉，这他买衣服也不能买一身啊，我感觉给他这些钱还不够呢。就是，还是我姐疼我。姐，那车。宝强，你说吧，你要多少钱？姐不多，五十万就够了。不就五十万吗？给这张卡里啊有六十万，你随便花。行，姐，等我买了新车，我带你出去兜风。
。多风就算了，你开车太快，我坐不习惯。行，哎姐，那房子啊，姐又没什么事我就先走了。宝强，你吃完饭再走。哎，我就不吃了，你跟姐夫是吧？我那边还有点事呢。姐夫，我走了啊。那行，你路上慢点。哎，轩轩，刚刚我怎么听宝强说房子的事？什么房子呀？哪有什么房子？你肯定是听错了。听错了？行，就算我听错了，可是我不瞎。他买辆车，你给了他六十万，他一个年轻人用得着开那么好的车吗？小辉，这宝强他不是刚谈了一个女朋友吗？这他女朋友要是不同意怎么办啊？再说了，我就这么一个弟弟，我可不愿意看到他们分手。这我妈还等着抱大孙子呢。不是轩轩，你怎么那么糊涂啊？他的女朋友要是真心跟着他，他没钱也要跟他过日子的。他要不是真心的，你就算给他再多钱，他也不会跟你弟弟结婚的。你也看看，你弟弟都多大年纪了？整天在家里游手好闲的，也是时候该找个工作上班了。哎呀，小辉，他还小着呢，上什么班呀？轩轩，你管得了他一时，你管得了他一世吗？你记住，你是他姐，不是他妈。行了行了，不跟你说了，事儿真多，我回屋休息。哎，轩轩，轩轩，这宝强要房子，我给他买。他要车子，我给他送，就连他身上这身衣服也是我出钱买的吧？不是我说，你们两个为什么不知足呢？怎么，你是他姐夫，给他买这些，难道不是应该的吗？就是，我是姐夫，也不是白叫的呀。宝强，你也大了，也该想想了。就算我给你买上大房子，让你结上婚。你以后的日子能好过吗？你天天在家游手好闲，你就不知道找个工作干吗？还有你，轩轩，你这么惯着他，你不是对他好，你是在害他，你知道吗？我发现，轩轩，你的胆子越来越大了。现在花三百万买房子这么大的事儿，你都不告诉我，我看你现在根本就没把我放在眼里。王小辉，你胆儿挺肥啊！竟然敢这样说我，这日子还想不想过了？陈轩轩，你怎么能这么说呢？行，不过就不过，咱们呀散伙，散伙就散伙。妈，你怎么也来了？别叫叫妈，我不是你妈，这是有钱的男人，没一个好东西。孩子们，别骂他，有我呢。哎，起开，妈，来坐。你承认你一点眼力劲都没有，这妈来了都不知道让座。王小辉，你可别忘了，我闺女可是跟了你五年呀。就是，我跟了你五年，你竟然还想跟我离婚？什么？我提出来的？对，你提出来的。闺女，别怕，到时候这回啊，房子、车子都是你的。这也好了吧？你可是人财两空。房子、车子不是我的。我人财两空，凭什么呀？还凭什么？就凭我闺女跟了你五年，就是你别忘了，你浪费我五年的青春，就是你可是白白占了我姐五年的便宜呀！闭嘴！我告诉你们，你们呀，少给我深口私房，尤其是你宝强，狗嘴里吐不出象牙。妈，他打我！小辉，你在他抱歉了，你竟敢打我的小宝贝！还青春损失费、精神损失费，我问你，谁的青春不是青春啊？还有，我打他那一巴掌已经够好的了。行了，既然你们今天啊都来了，咱们啊就把话说清楚。从今天开始啊，咱们俩没有任何关系了。明天咱们法院见。什么？什么法院见呀、啊？我要去法院告你们，你们吃我的、喝我的，就是寄生虫。现在还想翻身做主人？我告诉你们，没门儿！你们呀，就等着法院的传票。小辉，妈，姐，现在该怎么办呀、啊？这他要走了，我这结婚的房子该怎么办呀、啊？宝强，都到现在了，你还想着你的房子呢？你姐我现在连家都没有了。轩轩，这可怎么办呀？那今年小辉为什么发那么大的脾气呀、啊？我怎么知道呀？这还不是怪我们逼他了吗？这都是我们自作自受。是啊，这刚刚我还说他人财两空。
然后